Au Mali, la phase finale des assises nationales de réfondation a débouché sur 534 résolutions. Les 1600 participants ont recommandé une prolongation de la transition de 6 mois à 5 ans. Ils estiment ce délai nécessaire à la mise en place de réformes institutionnelles structurantes nécessaires à la tenue d'élections démocratiques dans le pays. Mais il faut que des hommes et des femmes qui sont prêts à se sacrifier pour ce pays soient ceux-là qui passent devant. J'ai l'habitude de dire qu'un chef de l'État qui n'est pas prêt à aller au sacrifice suprême n'est pas digne de diriger ce pays. On a besoin d'hommes et de femmes qui sont engagés, qui s'oublient, qui sont dans une abnégation juste à, à, à se refuser soi-même. Parce que disait quelqu'un, la vie d'un homme est infiniment très petite face au dessin d'un peuple. La résolution portant sur la prorogation du mandat de la transition tranche cependant avec les recommandations de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le bloc communautaire attend le chronogramme électoral malien dans les plus brefs délais. Le dirigeant malien Assimi Goïta a promis un retour rapide à un pouvoir civil. Recommandations issues des assises nationales de la refondation, le gouvernement mettra très prochainement en place un chronogramme visant à assurer le retour à un ordre constitutionnel apaisé et sécurisé. C'est pourquoi je souhaite que les pays frères de la CEDAO accompagnent davantage le Mali dans la réalisation d'actions soutenant l'organisation prochaine des élections. Aux assises nationales de la réfondation qui ont pris fin le 30 décembre 2021, les participants ont également demandé la mise en place d'un Sénat et d'une Cour des comptes, l'ouverture aux citoyens de la saisine de la Cour constitutionnelle et la recomposition du Conseil national de la transition.